ओम शांति आज की तारीख है 11 जून 2021 आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को मीठे बच्चे तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है राज ऋषि माना ही पवित्र प्रश्न तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे उत्तर जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए अच्छा कपड़ा पहने अच्छी चीज खाए यह लालच न हो तुम पूरा ही वनवाह में हो इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं मैं आत्मा हूँ ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं गीत तू प्यार का सागर है ओम शांति कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे अब बताओ तुम कब से राह भूले हो कोई ने कहा द्वापर से कोई ने कहा सत्युग से जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं, वे रोंग हैं। सत्युग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है सत्युग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना प्रभु राह बताओ हम सत्युग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने लिए यह ज्ञान ही निराला है ना? ज्ञान का सागर बाप ही है बाप सम्मुख समझाते हैं ज्ञान का सागर सुख का सागर मैं ही हूँ तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं बाप प्यार का सागर है तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं परंतु वह कौन है कैसे आते हैं यह भूल जाते हैं पांच हजार वर्ष की बात है बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था सत्युग में है सदगति फिर दुर्गति कैसे होती है कौन बताए बाप ही आकर समझाते हैं द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है तब तो बुलाते हैं तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है बाप कल्प कल्प आते हैं अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूँ पार्ट बजाया है ड्रामा को वह जानते ही नहीं करके लाखों हजार वर्ष कहें फिर भी ड्रामा तो है ना ड्रामा रिपीट होता है यह तो कहेंगे ना यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं मुख से बात कर रहे हैं तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है शिव बाबा का यह बच्चा भी है वन्नी स्त्री भी है देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो यह बातें शास्त्रों में नहीं है यह है प्रैक्टिकल बाप ही राजयोग सिखाते हैं जिनको राजयोग सिखाया वह राजाए बने 84 जन्मों में आए बाइबल कुरान वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं। 
परंतु समझते कुछ भी नहीं है अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो तुम्हारा तो बाप से योग है अर्थात बाप की याद है तुम अभी राजयोगी राजऋषि हो अर्थात योगी राज हो योगी पवित्र को कहा जाता है स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो योगी नाम ही उनका है तुम सब राजयोगी हो यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है तुमको राजयोग सिखा रहे हैं स्टूडेंट हो गए ना स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं परंतु माया फिर भी भुला देती है तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो भगवान पढ़ाते हैं यह समझे तब तो नशा चढ़े स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हो पढ़ना तो फिर भी होता है राज विद्या भी पढ़नी पड़े भाषा आदि सीखनी पड़े तुम बच्चे समझते हो सत्युग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं फिर एक एक ढाका पौड़ी स्टेप एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं अभी तुमको सारा याद है कैसे हम चढ़ते हैं कैसे हम उतरते हैं यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो 84 जन्म पूरे हुए अब हमको जाना है तो खुशी होती है यह बेहद का नाटक है आत्मा कितनी छोटी है पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है तब कहते हैं बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाए सुख शांति पाए तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है वहाँ कोई हंगामा नहीं आत्मा को शांति है शांति के दो स्थान है शांति धाम और सुख धाम दुख धाम में अशांति है यह पढ़ाई है तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं तुमको कहने की दरकार नहीं तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं फिर जाना है यह खुशी है शांति की खुशी नहीं है पाठ बजाने में हमको मजा आता है खुशी होती है जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले यह अक्षर भी रोंग है नहीं हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो शांत तो मन रह न सके कर्म बिगर रह नहीं सकते बाकी महसूसता आती है हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए यह तो है ही दुख धाम इसमें सुख हो नहीं सकता मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं कोई हंगामा तो है नहीं तो शांत तो हो जाते हैं परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए आत्मा का जो शांति स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है पाठ बजाना ही है यहाँ आते ही है कर्म करने कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है तुम बच्चे समझते हो यह समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं निराकार भगवानुवाच अब तुम जानते हो हम आत्मा है हमारा बाप परम आत्मा है परम आत्मा माना परमात्मा उनको यह आत्मा बुलाती है वह बाप ही सर्व का सदगति दाता है अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो यही मेहनत है आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वह इस याद से ही निकलेगी तुमको सच्चा सोना बनना है जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं 
तुम असल में सच्चा सोना थे फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है अब तुम्हारी बुद्धि में है हमने पाठ बजाया है अब हम जाते हैं पियर घर जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है तुम्हें भी खुशी है तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है बेहद के बाप की सौगात है बेहद की बादशाही अर्थात सदगति सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया जिसमें सब मिल जाएंगे वह तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माए रहती हैं, बाकी कोई ज्योति व आग थोड़े ही है जिसमें सब मिल जाए ब्रह्म महातत्व है जिसमें आत्माए रहती हैं, बाप भी वहाँ रहते हैं वह भी है बिंदी बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है बिंदी रूप को कैसे याद करें आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया वह भी बाप समझाते हैं बिंदी की तो पूजा हो न सके इनका मंदिर कैसे बनाएंगे बिंदी तो देखने में भी न आए इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं बाकी आत्माओं के सालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं अंडे मिसल बनाते हैं कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया परमात्मा बिंदी मिसल है बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था अरे तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो पढ़ाई के भी कायदे है ना कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं वह हमारे से बड़ी टीचर है उनसे लिखकर पूछते हैं बाबा को बताना होगा तो बताएंगे व तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे यह सब है नई बातें तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते हैं यह भी भक्ति मार्ग की नोंद है फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे यह भक्ति का पाठ बचाना ही होगा पतित बनने का भी पाठ बचाना है कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं बाहर से तो खूबसूरती बहुत है जैसे रुण्य के पानी का मिसाल देते हैं भक्ति भी आकर्षक बहुत है बाप कहते हैं यह रुण्य का पानी है मृग तृष्णा समान इस दुबन में फंस जाते हैं फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है एकदम फंस पड़ते हैं जाते हैं औरों को निकालने फिर खुद ही फंस पड़ते हैं ऐसे बहुत फंस पड़े आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं कोई कमजोर होते हैं भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना अर्जुन साथ रहने वाला था अर्जुन एक को नहीं जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया त्रिस्टांत एक का दिया जाता है बात तो बहुतों की है तीर भी यह ज्ञान का है हर एक अपने को समझ सकते हैं। हम कितना बाप को याद करते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती 
यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा हमको यहाँ तो वनवाह में ही रहना है बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो इच्छा मात्रम अविद्या बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो ऐसे क्यों कहते हैं इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई है और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं आजकल माया भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है तुम समझते हो यह दुनिया बिल्कुल वैश्याले है हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ वह सत्य है चैतन्य है आनंद स्वरूप है आत्मा की ही महिमा है आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ मैं फलाना हूँ और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं आत्म अभिमान में रहना है इसमें ही मेहनत है यह मेरा फलाना है यह मेरा है यह याद रहता है हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भूल जाते हैं यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है मैं आत्मा हूँ इनकी आत्मा भी जानती है बाप समझा रहे हैं मैं भी सुनता रहता हूँ पहले मैं सुनता हूँ भल मैं भी सुना सकता हूँ परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है नंबर दो पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है शांति धाम और सुख धाम को याद करना है इस दुख धाम को भूल जाना है वरदान हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते जब से जन्म हुआ तब से संकल्प समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है नहीं संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले स्लोगन श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोज मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मधुवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली शिव बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे ओम शांति